今日は、うん。比較的喋れてる方だった。<笑>なんかこの場の配信終わった後に、ごめん、全然喋れなかったし、全然面白いこと言えなかった。<笑>なんかガチ反省してたんだよな。<笑>ちょっと待って、笑わせないで。<笑>前回。恥ずかしいから。なんか終わってさ、楽しかったと思って LINE 見たらさ、なんか来てた。<笑>ガチ反省来てたよ。いや、だってさ、来てさ、めちゃくちゃ緊張して、全然喋ってないよ。なんか一言喋ったなと思ったら全然思んないし。いやいや、全然そんな気にもしなかったからさ、めっちゃ気にしててさ、なんか、ごめん、全然面白いこと言えなかった、みたいな。いや、そう、そうなってた。面白いこと言える人言えない日ある。僕もね、コラボしたとき、面白いこと言えるときと言えないときあるよ。面白くいうこと言えたなってときと言えなかったなってときある。いつもコメント欄には印象はあるけど。コメント欄にはいる。割とマジで張り付いてる。リングは近い。張り付いてるっていうとなんかあれだね。一気にちょっと気持ち悪いね。五感がなんかずっと張り付いてるよみたいな。え、そうそう、それぐらいだったらですよ。え、最近のおはようツイートのうん。は気づいてる。何気づいてるって。気づいてはいる。どういうことあ、リプライえっ、ー、と、リプライっていうか。なんかこいつ同じようなツイートしてねみたいないや気づいてない気づいてないやめてねなんか匂わせしてんの一方的な<笑><笑>知らん実は、うん、毎朝起きてあのおはよう今日も全く一緒はいおはよううんはいおはよう<笑>やめてたからおはようございますなんか匂わ,匂わせしてんのとるとるとるとるおはようございます<笑>ブツブツシリーズやめてあの発射場発射場勝手に匂わせられてたなマジで僕もたまに考えたことあるよなんかこう女性の配信者さんとかライバーさんとかが「おはよう」って言ってる時間にわざと毎回「おはよう」って言ったらやっぱそういう風に見られんのかなってでもそんな狂気的なことはもちろんしないけどねでもそういう人がいたら怖いなーって思ってたどういう人はやめたほうがいいマジで<咳>直接注意してあげたほうがいい<笑>やめて若干自虐みたいな雰囲気出してくんのやめて<笑>